Hola, buenas, me veis con estas pintas porque acabo de venir del, del gimnasio Ya empezamos a congelar la cámara Genial, bien vamos Acabo de venir del gimnasio justamente cuando venía para acá He entrado en dos tiendecitas Primero os voy a enseñar lo del día que son cuatro cosas contadas Cuatro Lo primero que he comprado porque se me acabó el agua con gas que tenía del Mercadona Ha sido este agua mineral con gas de la marca Fuencisla porque cuando, eh, ayer cuando terminé de cenar, no sé por qué, eh, me dio muchísima necesidad de tomar esto a modo saciante. Es un refresco, para mí es un refresco, no tiene calorías porque es agua, es agua. Eh, y me ha costado, creo que, tengo aquí el ticket, se me ha congelado otra vez la pantalla. 35 céntimos Aunque he pasado la tarjeta No ha habido ningún Ningún descuento Por tenerla O sea, sí, me han mandado los, la cantidad de tickets brutal Que mmm, No tengo ninguno que me merezca la pena Pero bueno He cogido esta ensalada A cuatro estaciones Para comer hoy De hecho, eh, me la voy a pimplar entera Sí, básicamente es todo para dos raciones, pero como nada más que voy a comer ensalada con quizá un poquito de queso fresco y atún, me iba a hacer la ensalada en casa, tengo lechuga, pero estoy hecha polvo y me da mucha pereza. Sinceramente os lo digo, me da pereza, así que compro la bolsa. Mi madre me va a matar porque espera que me ponga a partir lechuga a las 2 de la tarde con ella en medio de la cocina ando por saco, misión imposible por cierto. Eh... Y me ha costado 59 céntimos. Así que simplemente me lo pongo en un bol gigante. Mmm, lo aliño, le echo una lata de atún. Si quiero un poquito de queso fresco. Y ni me preocupo. Por norma general sé que como eh, mulo contra mulo a la plancha. O algo de eso. Lo que pasa es que hoy no tengo ganas. Mmm, la comida que ha hecho mi madre no me va. En absoluto. Potaje de garbanzos no me gusta. Tampoco me entra nada caliente porque, aunque vaya, me veis en manga corta, aquí todavía hace, hace calorcito. Esto me lo he puesto para venir del gimnasio, no venirme tozuda, porque tengo que limpiar ahora. Es que encima ahora tengo que seguir limpiando, así que he pensado, ¿para qué me voy a duchar allí? Para luego, ya me entendéis. La ensalada, eh, 59 céntimos. Vale, he comprado esta mini, mini <ríe> crema de Nivea Soft. De esta me habéis visto comprar un montón. Me ha costado un euro. Está obviamente sellada. Y esto lo suelo tener... ¿Cuándo? Vale. Yo tenía una de estas sellada totalmente en el bolso de... El que doy clases particulares, en el bolso. Pero la tuve que coger cuando ingresaron a mi abuela. Porque las mini tallas, sobre todo de crema, allí vuelan. O sea, para no llevarte el bote grande, pues... No es una mini talla, si la usa bien y si no, pues mala suerte A mí personalmente traer cosas del hospital No me gusta Es un producto que se usa en el hospital, pues Si viene sellado, sí, ¿vale? Si vuelve sellado, sí Pero si se ha usado allí eh, Llamadme asquerosita Pero a mí no me gusta, ¿vale? Por ejemplo, se han abierto una mini talla de pasta de dientes Se han abierto eh, la crema se han abierto el desodorante. ¿Vale? Por eso uso mini tallas. Porque como sé que lo que no se gaste lo voy a tirar. No me preocupo. Las uso. Y ale. Eh, esta es para mí para el bolso. ¿Vale? Para llevar la moda de crema de manos. Porque últimamente con la lana y con todo. Mmm, noto que se me resecan mucho las manos. Que luego no me echo nunca crema. Porque siempre se me olvida. Pero la llevo por si acaso. Esta es para el bolso. Ya. Y por último del Mercadona. Me he comprado esta botella. Ahora os explico por qué. ¿Vale? Me he comprado esta botella de eh, Arizona. Original Green Tea with Honey. Espero que no sea este color. ¿Para qué la quiero? Para rellenarla. Es de plástico duro, necesito una botella para, para el bolso de, 
del trabajo y no tengo Así que he dicho, pues mira, esto es de medio litro, con lo cual probablemente sí que me la beba, por si acaso necesito beber agua. Eh, no he probado el té, la he cogido porque la botella es mona. Luego simplemente la, la pulgaré un par de días para que se quite el sabor a té. Y conforme la necesite, pues la relleno de agua del filtro de osmosis y me la meto en el bolso. Así que, esto técnicamente era para esta tarde, porque esta tarde sí que tengo que ir a dar clases. Y la ensalada era para comer y lo otro era a modo, a modo de refresco, porque aquí no tengo eh, ni Coca-Cola cero, ni... Tengo casera, pero es un bote grande y me da pereza meterlo en la nevera, aunque el agua lo he metido, pero bueno, el agua me la bebo antes. Y ya os voy a enseñar... Tres colonias que he comprado en el chino. Justamente en el que está al lado del día. Bien. Sé que estas colonias tienen mucha fama en YouTube. Yo he llegado a probar, creo que es la, la Rocking Rio de Escada, la clon de esta, y me encantó. La Flower by Kenzo también la compré. No es que no me gustara la colonia de imitación, es que no me gusta la Flower by Kenzo. Para gustos colores. Habrá alguien que le encante, pero yo personalmente no me gusta. Ahora veréis que, en qué gama me tiro de olor. Bien. Yo ayer encontré... Pues, la marca es son los perfumes Pradi. ¿Vale? Yo encontré ayer una web porque... Eh, no recuerdo a quién se lo vi. No me acuerdo, pero yo se lo vi a alguien en un vídeo. Desde que operaron a mi abuela y mis exámenes tengo vídeos... En la lista de ver más tarde. Creo que ahora mismo tengo 125 por ver. Y ayer me tiré todo el santo día viendo vídeos. Ahí lo dejo. Y realmente no lo veo todo. Voy seleccionando los que más me gustan porque... Sí, hay vídeos que a lo mejor... Si no me ha no me termina de gustar la temática de ese vídeo en concreto no lo ve no lo ve pero bueno, tengo la tiria más por ver no recuerdo a quién le vi las colonias Pradi tampoco recuerdo si realmente las vi o es que se me fue mi la pinza cosa muy probable y encontré una página web donde las vendían a 3 euros y cuando cogías la cuarta, a partir de la cuarta los gastos de envío eran 3,95 pues entré, felizmente, digo, ah, pues le cojo una a mi chico, me cojo yo alguna y así. Estoy intentando pensar por qué acabé con eso, pero bueno, vale. Eh, que huele, huele. Esto lo he abierto yo, ¿vale? El plástico lo he abierto yo para olerlo antes. Esta es lo hacía en club. Es una nueva de escada. A mí me encanta las colonias de escada. Estaba buscando la Rocking Río de escada porque en imitación no la encuentro. No me la dan, aquí sí que está, en Pradi sí que está Y en la web sí que está Pero en mi chino no estaba Así que me cogí otra de escada Que me encanta Me encanta, me encanta, me encanta o sea, en club. Las de Pradi Vienen así A mí me han costado cada una 2 euros Pero las he llegado a ver a 2,50 y a 3 euros Obviamente si las puedo comprar a 2 euros En vez de 2,50 o a 3 euros Lo voy a hacer Se ha vuelto a coger Huele, huele dulce, huele dulce cálido, no es una colonia fuerte, es una colonia suave y que me encanta, esto eh, tiene unas, no sé qué notas olfativas tiene, sinceramente, no, yo con eso no sirvo, solo sé que este tipo de colonia yo me las pongo cuando voy más arreglada, cuando voy para todos los días pues me, me importa un coger las de, de, las de olores ricos de, de fruta, de dulce pero cuando voy más arreglada prefiero un olor un poco más complejo y por 2 euros sinceramente no es por nada pero no creo que vuelva a comprar las de olores de por ejemplo Primor y esas cosas porque si estas son más finas y más elegantes y me cuestan lo mismo pues tiro de estas que también son baratitas esta es la única que me he cogido para mí Ocean Club, viene en esta caja, huele muy bien Si la veis en el chino, oledla En serio, oledla Y siempre, y os recomiendo la marca 
Pradi. Las otras imitaciones no las he probado, pero las Pradi encima aguantan. Vale. Y para mi chico he cogido dos. Vale, no sé la de Hermani Diamonds. Sinceramente no la he olido, estaba sellada y la he cogido por cogerle una más. Y la de Victorious, mi Pradi, que es Invictus. Invictus. Él tiene una de Invictus que le compré. Creo que hice el vídeo, creo. Intenté buscar la de Gucci porque creo que esa tienda ha cerrado. Me dio mucha pena. Pero creo que esa tienda ha cerrado porque pasé el otro día y no le vi el cartel. Y me jorbó bastante. Sí, sí. Porque los colonias de día me gustaban. Voy a abrir la de Victorious. Aunque ahora mismo tengo el olor de la descada. Pero bueno. La caja es así, por cierto. También me ha costado 2 euros. Las colonias más... Las colonias masculinas tienen esta, este formato. Es que está oliendo ya. Y la Invictus me encanta. No puedo evitarlo, ¿vale? Que creo que esta va a repetir. Es esta nueva, es que la acabo de... Venga, hombre. No me digas que se ha roto el pinganillo. Ah, no. Por Dios. Sí, no solo hago esto con los geles, con las colonias me pasa lo mismo. <risa> es que me acuerdo de un comentario de Lobita que con los geles me dijo que algo, eh, algo referente a la cara que puse. Pero es que, en serio, por dos euros huele a gloria. Y aguanta el olor, así que por 2 euros no me voy a gastar más dinero en una imitación si estas valen 2. Dos. Dos, entre 2 dos y 3 euros, ¿vale? De todas maneras os dejaré la web que encontré en la cajita de información. Si sí, me acuerdo la verdad. Pero en serio, la de Invictus mmm, Victorious, os la recomiendo. Estas dos por ahora... Vuelve, bonita, ya. Estas dos por ahora os la recomiendo. No sé cómo huele. La de Armani, la he cogido, pues, sinceramente, porque de chico quería cogerle alguna más que no fuera la misma de siempre, que ya tiene una, esta es para tenerla de reserva, porque creo que el bote es negro y no sé cuánto le queda. Así que prefiero que tenga colonias de remanente y que, porque se las pone todos los días para trabajar. Lo que pasa es que un bote de colonia le dura un huevo y medio. A mí me dura un suspiro y él le dura un huevo y medio. Porque se pone poquita, ¿vale? Vamos a ver. Esta es la de Armani Diamonds, no sé... Se... Mierda. Para ella. Mierda. <risa> pues nada. Le llevo al Invictus. Ahora que no me guste. Estaba en la zona de chico, estaba al lado de la Invictus. Yo creía que esto era de hombre. ¿Y tú a qué hueles? Joder, qué chaco. No pienso cortar el vídeo, no pienso ver la cara de doctor cuando he visto que era para ella. Lo he tenido en la mano, lo he mirado, lo he remirado y no he visto que era para ella. Os lo juro. Oh, tío. Ay. A ver, espérate. No me huele nada. Bueno. Es fresca, pero es fuerte. A ver si mi piel huele diferente. Pues mira, me la llevaré al gimnasio y cuando, cuando salga del gimnasio me la echaré. Esta no es de mi tipo de olores olfativos, eso lo aseguro. Esta no es del tipo de las colinas que me pongo. Pero bueno. No huele mal. No huele mal. 
pero me lleva un chasco primero porque creía que era de chico, se le va a dar a mi chico, obviamente. Y... Mmm, me jode porque yo creía que era para él, yo se la había comprado para él y he, oído, he visto el para ella. Pero bueno, que ahora claro, cualquiera la cambia. En fin, bueno, deciros de una cosa que me he dado cuenta. Eh, las imitaciones Pradi son españolas. Son de Murcia. ¿Veis? Y cada, cada envase lleva 100 mililitros, con lo cual... 100 mililitros. Vuelve a enfocar bonita. Vuelve... Ya. 100 mililitros de colonia por 2 euros. Está estupendo. Pero estupendo, estupendo. Pues esta probablemente me la deje en el gimnasio cuando acabe la que tenga. Esta sí, me la dejaré para, para vestir. Y esta se la daré a mi chico que encima huele infarto. Pues sí, como os he dicho antes, os recomiendo estas dos. Si queréis oír de esta porque es del tipo que os gusta, pues adelante. Pero es que a mí personalmente soy más de este tipo de, de olores. Tipo escada, tipo fresco, tipo dulce, pero ya me entendéis. De hecho, mi colonia favorita es la de vainilla de José, que me queda un bote. Y cuando la acabe, probablemente compré uno. La tendría ahí, aunque iré mezclando con otras colonias. Pero el olor que me he identificado durante toda mi adolescencia, sí, hasta hace bien poquito, ha sido esa, ha sido esa colonia. Y nada, voy a cortar ya que llevo 16 minutos, que entre las colonias y lo del día, que por cierto, tengo entre la, la, la lechuga y la nevera, me estoy enrollando como una mona Bueno, voy a subir el vídeo Perdonad los microcortes, sabéis que es que Mi ordenador no da para más He mejorado la imagen para que podáis verlo mejor Pero lo siento, el PC no da más Y el otro, sabéis, cuando grabo fuera Sí que no hay cortes, pero este ordenador No da más Y no doy más Vale, de hecho la cámara es presta Así de claro, yo no pagué un duro con ella La cámara me la ha prestado Me la ha prestado mi chico Se la mango básicamente Luego se la devuelvo, de hecho tengo que llevar el martes. De ahí que estoy grabando esto ahora, que si no se me va por los cerros de Ueda. No le devuelvo la webcam al pobre. Y nada, esto es todo de varios aparte. Un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.